我想用最短的时间结束初级医生的阶段，然后在最顶级的妇产科做最顶级的医生。为了我的梦想，你的梦想，为所有不孕不育的家庭带去宝宝。规培一结束就要选出一个住院总，但只有咱们两个人希望是最大的。公平竞争吧，我不会让你的、哦。至少现在我觉得，工作更难。你觉得我们一边怀孕生小孩，一边别做梦了。我劝你，要么赶紧生孩子，要么好好当院长。两头都想站的事情是不可能的。当上处士，那才算是真正的医生。咱们学了这么多年，为的不就是这个吗？接下来咱们治疗，暂时进食，充分健脉补充营养。还有呢，尽快纠正低钾低钙血症，纠正脱水状态。我想为有产后抑郁症的女性做了实际性的事情。你好，你看一下这个围产期预量表。哎，你好，你看一下这个。哎，你好，围产期预量表。女性产后抑郁不是坚强不坚强的问题，而是有生理原因的。一个完成了八千年手术的医生，每一次拯救生命的时候，眼里仍旧有光。这代表什么？这代表着你对医生这个职业是发自内心深处的热爱。以前我一直认为，只要做好手术就是最好的医生。可是我现在越来越发现，很多患者会认为，会聊天的医生才是好医生。可是我还是喜欢产科，我喜欢把小孩带到这个世界上来。我觉得产科的欢乐和希望是其他科室都没有的。你的导师是一个世界顶级的基因科学家，他培养了你这么多年，难道是让你来接生的吗？我倒没觉得接生这个事情有多低下，难道你觉得？生日快乐！所有人小心！啊！你打算跟杜地冷战到什么时候？我不想看见他。我这儿有你受贿的证据，还有你身上的伤。我不想再提起这些了。总之，都过去了。我配不上你。也配不上生计。我犹豫的不是你能不能顺利生孩子，而是我们继续在一起的话，我只会连累你。这事犯片了，我原谅你了。谢谢你，崔瑞。我不让你辞职，辞职信我帮你拿回来。你要是不留下来跟我继续竞争，我这辈子都会看不起你。您太好了。少拍马屁！新年快乐，新年快乐，许个新年愿望吧。我希望大家可以不用戴口罩，自由的在大街上走，自由的呼吸，然后可以看到对方的微笑。陆弟，你来的太好了，来跟你一起并肩作战啊！平凡的人生也不是不好，但我就是想给自己一个不平凡的人生。